সময় পর আবার মাটিতে মিশে যাবে ফলে আমার দেখা যাবে যে এই পরিবেশে কোনো ক্ষতি হচ্ছে না তো এরকম কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে আর গত দিন তোমাদের একটা পার্থক্য দেখাইছিলাম পার্থক্যটাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যে সিনথেটিক জিও টেক্সটাইল আর জুট জিও টেক্সটাইল এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি তো অবশ্যই পার্থক্যের মধ্যে সবই আসে জুট টেক্সটাইল ভালো এটাই দেখানো হয়েছে যে কস্ট এর দিক দিয়ে বলি আর পরিবেশের দিক দিয়ে বলি সব দিক দিয়ে জুট জিও টেক্সটাইল ভালো ভালো হয়েছে আর জুট জিও টেক্সটাইলটা আবার অনেক পারপাস সার্ভ করে যেমন ধরো মাটির ক্ষয় রোধ মানে সয়েল ইরোশন কন্ট্রোল এই ক্ষেত্রে ইউজ করা যায় जुटा यूज कर गाचर चारपाशे गोड़ा चारपाशे हम जुट कर पानी रखते जुटा नदी भांगन बाईसब क्षेत्र जिओ टेक्सटाइल तो जुट फाइवर दिए नन ओवेन बनाते नन ओवेन जो तीन प्रकार आज निडल पाचिंग मेकानिकल थार्मल नन ओवेन बनाना जाए तुम्हारा कि नन ओवेन भलो आईडिया जुटेबाइल जुटर क्षेत्र समस्या नहीं मध्य देखा जाए ग्रो ग्रहण कर फिलसे पर लगे आरोप मैं खूब द्रुत और सैकेल शेष है फले का चे मैं अन्न बड़ गाचार चे जुट दिए कपड़ कागज बनान चेष्टा कर उंड फार्मासिटिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकल
चाहिए पत्र फायबार रेड जो रोलर गो हिट दी कलो कोल्ड तो जो हिट दीबे तक हम पलिस्टर सिनथेटिक फाइव जो है गोले जोटर सी आटके जाए मैं जुट गए प्रथम शेप प्रेस फार्णिचारेब्रेस 
আচ্ছা তোমরা নন অগানটা কিভাবে দেখছিলে মানে ফ্যাক্টরিতে ওরা কোন প্রক্রিয়া বানাইছিল স্যার হচ্ছে ওই জুটের যে আমাদের মানে ওয়েস্টেজ গুলো আছে স্যার হ্যাঁ ওয়েস্টেজ গুলো ওরা কালেক্ট করে রাখে আর হচ্ছে ওরা একটা মানে ওভেন একটা মানে বড় ফাঁকা ফাঁকা ওভেন ফেব্রিকেট আগে তৈরি করে জুটেরই তৈরি করে তারপরে ওই ওভেন ফেব্রিকেটের মাঝখানে হচ্ছে দেয় ওরা আর ওই যে ওয়েস্টেজ গুলো আছে ওরা দুই পাশে হচ্ছে মানে ওটা দিয়ে প্রেস করে হিট মানে প্রেস করে ওটা হিট প্রেস করে আচ্ছা প্রেস করে এটা লাগায় স্যার বলো হ্যাঁ বলো স্যার পিনের সাহায্যে ওটা প্রেস করা হয়েছিল জাস্ট পিন গুলো বারবার আচ্ছা মানে নিডল পাঞ্চিং নিডল পাঞ্চিং ইউজ করছে নিডল পাঞ্চিং এর মতো আর এটা জিও টেক্সটাইল ছিল তো তো পুরোটাই আমার জানো মানে জুট দিয়ে করা হয়েছিল কোনো অন্য কোনো কিছু ই করা নেই পুরোটাই জুটেরই ছিল যেমন এটা বায়োডিগ্রেডেবল হতে পারে जिसमेंटिकलिंग क्षेत्र রুট এগুলো তো মাটির সাথে মিশে যাবে আবার মানে গাছটা আমি তো গাছের আঁশটা নিয়ে নিলাম বাকি অংশটা তো মাটির সাথে মিশে যাবে ফলে এটা সয়েলের জন্য একটা সার হিসেবে কাজ করে মানে সয়েলের নিউট্রিশন বাড়ায় এরপরে হচ্ছে তোমার এই আমি জুটের ধরো জুট কালটিভেট করলাম এর সাথে আবার অন্য মানে জুটের ক্রপটা হারভেস্ট করার পর আমি তো অন্য একটা ম্যাটেরিয়াল অন্য একটা ক্রপ নিব ধরো তো এই ডাল চাষ করলাম বা রাইস চাষ করলাম जोटर जु खुब द्रुत तुम मान ग्रोथ मैच्यूर टा द्रुत है फले बड़ गाचर चे जुटर बोलजिकल एफिसियंसि बेसि मैं देखा जाए चाष करते खुब द्रुत फलाफल पे जा जुटर स्टिकल बोर्ड बनाया चूला फुएल हिसाब से चूला गुलाल पाला दीते हैं जुटर स्टिक क्षेत्र शुरू कर मैं सबाज करते बुझाई बोलते हैं 
তুমি জাস্ট নির্দেশনা দিবা তো তারা যাতে সহজে করতে পারে এইভাবে করে টেস্টিং মেথড গুলো আসলে ডিজাইন করা আর একটা হচ্ছে রেকর্ড কিপিং আমি যে টেস্ট গুলা করবো এগুলোর রেজাল্ট কি কোন টেস্ট এর রেজাল্ট কি মানে কাউন্ট টেস্ট করলাম কাউন্ট এর রেজাল্ট কি বা মশচার টেস্ট করলাম মশচার রেজাল্ট কি ইমোশন পার্সেন্টেজ কত এই রেজাল্ট গুলা একটা বইতে সুন্দরভাবে নথিভুক্ত করা বা এখন যদি তুমি এই কম্পিউটারে সেভ রাখতে চাও তাহলে ওইভাবে সুন্দরভাবে আর কি জিনিসটা সেভ রাখা তো নরমালি ফ্যাক্টরি গুলো যে করে একটা লগ বুকের মতো রাখে যে শিপ যার দায়িত্ব থাকে সে শিপ শেষে ওই লগ বুকে তার কাজ কি কি হয়েছে সেগুলো লেখে যায় যাতে পরের শিফটে বা পরের ডিউটিতে যারা আসবে তারা যাতে ওই বইটা পড়লে বুঝতে পারে যে আগের ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা আট ঘন্টা বা নয় ঘন্টা কি হয়েছে ফ্যাক্টরিতে আচ্ছা আর একটা হচ্ছে এমন একজন থার্ড পয়েন্ট যেটা যে এমন একজন লোক থাকবে যে হচ্ছে সকল টেস্ট রেজাল্ট ইন্টারপ্রেট করতে পারবে মানে যে রিপোর্ট গুলো তৈরি হবে টেস্টের রিপোর্ট সেগুলো তো পরে বুঝতে হবে যে এই রিপোর্ট দ্বারা আমি কি বুঝলাম ধরো কাউন্ট ভেরিয়েশন করছে এখন আমি কি করব এই ডিএশন নেওয়ার মতো একটা লোক থাকতে হবে মানে এখানে হচ্ছে পার্সন মানে হচ্ছে ম্যানেজার থাকতে হবে একটা কোয়ালিটি ম্যানেজার থাকতে হবে যে আসলে সবকিছু দায় নিবে এবং যে কোনো টেস্ট রিপোর্ট কে সে ইন্টারপ্রেট করতে পারবে যেমন ধরো তুমি যখন প্রথম কোন একটা ফ্যাক্টরি জয়েন করবে তখন তুমি হয়তো সব রিপোর্ট অ্যানালাইজ করতে পারবে না বা কিছু কিছু পারবা কিন্তু আবার ডিসিশন নিতে তোমার একটু নার্ভাস লাগতে পারে যে এটা তো বুঝলাম যে এই সমস্যাটা হয়েছে এখন আমি সলভ করার ডিসিশনটা নিতে একটু তোমার একটু দেখা যায় দোনমনা করতেছো এগুলো আস্তে আস্তে জব করতে করতে কেটে যায় তো ফ্যাক্টরিতে এমন একজন থাকতে হবে যে এই প্রাথমিক দিকে এটা করে দিতে পারবে যে এই রেজাল্টের এই মানে এখন এটা করতে হবে এভাবে তুমি যখন নিজে নিজে জব করা শুরু করবো তখন আস্তে আস্তে একসময় তুমি নিজেকে ডেভেলপ করতে পারবো দেখা যাবে আর কারো হেল্প লাগতেছে না তুমি নিজেই তখন টেস্ট রিপোর্ট গুলা অ্যানালাইজ করে ডিসিশন নিতে পারতেছো আর একটা ফোর্থ পয়েন্ট যেটা হচ্ছে তোমার ইচ্ছা থাকতে হবে যে আসলে কোয়ালিটি কন্ট্রোল করব যেমন অনেক ফ্যাক্টরি কোয়ালিটির দিকে মনোযোগ দেয় অনেক ফ্যাক্টরি প্রোডাকশনের দিকে মনোযোগ দেয় তো দুইটা মেনটেন করতে পারলে সবচেয়ে ভালো কিন্তু অনেক ফ্যাক্টরি আছে প্রোডাকশনের দিকে এমন বেশি ফোকাস করে যে কোয়ালিটি তেমন একটা গুরুত্বই দেয় না যে যা হয় হোক এরকম একটা তো মেনলি হচ্ছে ডিজার্ট থাকতে হবে উপরের ম্যানেজমেন্ট থেকে এরকম সাপোর্ট থাকতে হবে যে না আমাদের কোয়ালিটি ভালো করতে হবে আর একটা হচ্ছে একটা জিনিস মেনে নিতে হবে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট যেটা একটা জিনিস মেনে নিতে হবে যে তুমি একটা যখন সিস্টেম চালু করতে যাবা যে কোয়ালিটি আমি ভালো করতে চাই তো এটা আজকে সিদ্ধান্ত নিয়ে কালকে তুমি নির্দেশনা জারি করে পরশু দিনের রেজাল্ট পাবা না আজকে তুমি ধরো সিদ্ধান্ত নিয়ে না তুমি কিছু প্রসিডিউর স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর ঠিক করলা যে এর এই কাজ ওই লোকের সেই কাজ মানে তামুকের সেই কাজ তো কাজগুলা তাদের আয়ত্ত করতেও দেখা যাবে সময় লাগবে ফলে টোটাল কোয়ালিটি কন্ট্রোলটা তুমি অ্যাচিভ করতে হইলে দেখা যাবে যে বছর লেগে গেছে এরকম হইতে পারে তো এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে যে আমি যেটা চাচ্ছি সেটা অ্যাচিভ করতে হয়তো দুই বছর তিন বছর সময় লাগতে পারে কিন্তু ওইটা ধৈর্য ধরে ওইটা ইনসিওর করতে হবে যে না সবাই যাতে নিজ নিজ কাজটা করে এই কয়েকটা পয়েন্ট কি বুঝছো মানে তুমি একটা ফ্যাক্টরি কোয়ালিটি কন্ট্রোল করতে চাও এটা আসলে কি কি বিষয় তোমাকে মাথায় রাখতে হবে সেই ফিচার গুলা কারণ এখানে একটা বেসিক সমস্যা হচ্ছে যে তুমি যত বেশি টেস্ট করবা তত তোমার কোয়ালিটিটা কন্ট্রোল করাটা সহজ হবে মানে ধরো আজকে সকালে টেস্ট করছো আবার দুই দিন পরে যদি টেস্ট করছো তাইলে কিন্তু মাঝখানে দেখা যাবে অনেক প্রোডাক্ট গেছে টেস্ট হয়ই নাই কোনো এবং তুমি হয়তো নির্দেশনা দিছিল যে প্রতিদিন টেস্ট করতে হবে কিন্তু মাঝখানে দুই দিন তোমার আন্ডারে যে লোক আছে সে টেস্ট করে নাই সে গুরুত্ব দেয় নাই তো এইসব বিষয়ে ছোটখাটো বিষয়গুলো আর সলভ করতে করতে যে তাকে নির্দেশনা ঠিক মতো দেওয়া বা তাকে বিভিন্ন ভাবে কাজে মন মনোযোগ যাতে হয় এই ধরনের জিনিসগুলো ইনস্টিউ করতে হয় কারণ ধরো দশ বছর ধরে একজন লোক একভাবে কাজ করছে এখন তুমি এসে জয়েন করে তুমি চাচ্ছ কোয়ালিটি ভালো হোক তুমি তাকে কাজ বাড়াই দিস সে দশ বছর ধরে যেভাবে কাজ করতেছে সে এখন এসে দেখা যাবে সেভাবে কাজ করতে যাচ্ছে না মানে নতুন কিছু আর শিখতে যাচ্ছে না তো সে তাকে শেখানোর জন্য দেখা যাবে তখন এক্সট্রা এফোর্ট দিতে হয় এই সব মানে ম্যানেজার হইতে হইলে আর কি যেসব সমস্যা হয় যে আন্ডারে লোক কাজ করে না বা করতে চায় না কথা শুনতে চায় না ওই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হয় মানে কোয়ালিটি কন্ট্রোল যদি আমি অ্যাচিভ করতে চাই আর একটা হচ্ছে এই কোয়ালিটি কন্ট্রোল ফ্যাক্টরস ফ্যাক্টরস বলতে এই পাঁচটা পয়েন্ট আছে এর মধ্যে প্রথম দুইটা পয়েন্ট আমি তোমাকে ক্লাসে পড়াছিলাম একটা হচ্ছে মেশিনারির মানে মেশিনারি রিলেটেড আর একটা হচ্ছে ব্যাচ সিলেকশন আর একটা হচ্ছে এই আমার প্রোডাক্টে ময়েশ্চার আর অয়েল পার্সেন্টেজ কত আছে সেটা আর একটা হচ্ছে স্লাইবার আর ইয়ান কাউন্ট ভেরিয়েশন কিরকম হচ্ছে আর একটা হচ্ছে প্রসেসের এফিসিয়েন্সি প্রথম দুইটা
চ্যাপ্টার টুয়েলভ হচ্ছে কোয়ালিটি কন্ট্রোল একটা চ্যাপ্টার আছে ওই চ্যাপ্টার থেকে মেনলি আমি হয়তো কিছু তুলে দেব এখানে হচ্ছে পাঁচটা পয়েন্ট আছে একটা হচ্ছে মেশিনারি অ্যান্ড ইট সিউর্স মানে তোমার হাতে যে মেশিনগুলো আছে সেগুলোর অবস্থা কি মানে কার্ডিং মেশিন যেটা আছে সেটার এই সিলিন্ডারের পিন গুলো কি ভেঙে গেছে বোথা হয়ে গেছে না সব ঠিক আছে তোমার যে সফেনার বা স্প্রেটার মেশিন আছে ওগুলা ঠিক মতো চলতেছে কি না এই ফল ফলার বা গিল পিন যেগুলো আছে ওগুলো কি ভাঙা না ঠিক মতো আছে গ্যাস ঠিক আছে কি না কোন চেইন কি লুজ আছে কিনা ট্যাপ মানে বেল্ট বেল্ট যেগুলো আছে সেগুলো পুলির ঠিক মতো আছে কিনা এই মেশিনারি ইউজ হচ্ছে এইগুলা মানে নিয়মিত মেনটেন্স করা মেনটেন্স করা এটা পড়াইছিলাম আচ্ছা তোমরা একটু দেখলে আশা করি মনে করে যাবে আর একটা হচ্ছে ব্যাস সিলেকশন মানে তোমার সাথে যে ফাইবার আছে সে ফাইবারের কোয়ালিটি কিরকম ভালো মানের ফাইবার যদি নাও তাহলে ইয়ানটা ভালো হবে আর যদি একেবারে লো গ্রেড ফাইবার নাও তাহলে ইয়ানটাও খারাপ হবে এটা আচ্ছা আমি হচ্ছে থার্ড পয়েন্টটা থেকে একটু বলি একটা হচ্ছে ময়শ্চার অ্যান্ড অয়েল লেভেলস ইন দ্য ম্যাটেরিয়াল আমরা যেহেতু ইমালশন অ্যাপ্লাই করবো তার মানে হচ্ছে আমাদের ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে ময়শ্চার এবং অয়েল বেশ ভালো পরিমাণ থাকবে প্রথম দিকে মানে কার্ডিং এর দেওয়ার আগে সফেনার বা স্পেটার থেকে যখন বের হয়েছে তারপর পাইলিং করছি এরপরে কিন্তু ময়শ্চার এবং অয়েল লেভেল বেশ ভালো পরিমাণ আছে এটাই কিন্তু আস্তে আস্তে যত আমি সামনের দিকে প্রস্তুত করতে যাবো মানে কার্ডিং করব ড্রয়িং করব স্পিনিং করব আস্তে আস্তে এই পরিমাণ গুলো কমতে থাকবে ময়শ্চার বাতাসে হারাইতে থাকবে তো আমি যদি না জানি যে আসলে কত তদ্রুপ মশার আছে তাইলে কিন্তু আমি প্রসেস গুলো ঠিক মতো ডিজাইন করতে পারবো না তখন দেখা যাবে কাউন্ট হেভি হবে বা কাউন্ট লাইট হবে জাস্ট মশ্চারের ওঠা নামার জন্য তো মশ্চার আসলে কতটুকু আছে বা অয়েল কতটুকু আছে এইটা কিভাবে মেজার করবা এটা অয়েল কতটুকু আছে এটা মেজার করার একটা উপায় হচ্ছে যে ইমালশনটা তুমি তৈরি করছো সেই ইমালশনটা এবার ভেঙে ফেলবা মানে তুমি ধরো এইটি পার্সেন্ট পানি নাইনটিন পার্সেন্ট অয়েল আর ওয়ান পার্সেন্ট ইমালসি ফায়ার এই দিয়ে তুমি একটা ইমালশন বানাইছো এখন ইমালশন বানানোর পরে আসলে ইমালশনে এই রেশিও আছে কিনা সেটা বোঝার উপায় হচ্ছে যেটা তৈরি হয়েছে ইমালশন ওইটাকে এবার ক্র্যাক করো ওইটা ক্র্যাক করে অয়েল ওয়াটার আলাদা করো তারপরে হচ্ছে অয়েল ওয়াটার কত পার্সেন্ট আছে তুমি বের করতে পারবা একে বুঝতে পারছি মানে ধরো তুমি শরবত বানাইছো শরবতে হচ্ছে দুই চামচ চিনি দিস আর নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি দিস এখন আসলে ওই পানিতে এতটুক চিনি এবং এতটুক পানি আছে কিনা এটা বোঝার উপায় কি ওই শরবতটা কোনোভাবে আবার রিভার্স করো মানে আবার আগের অবস্থায় ফিরে নিয়ে যাও তারপর হচ্ছে চিনি মাপো পানি মাপো এরকম জিনিসটা বুঝতে পারছি ইমালশন নিবা মানে তুমি নিয়ে নিছো একশো দশ মিলি যেখান থেকে স্প্রে হয় না সবেনার ওই স্প্রে পয়েন্ট থেকে তুমি একশো দশ মিলি ইমালশন নিয়ে নিলা নেওয়ার পর ওইখান থেকে আবার একশো মিলি মেপে নিবা দশ মিলি বেশি নিছে কেন প্রথমে আবার একশো মিলি তুমি তো স্প্রে যেখানে আছে ওইখান থেকে ডিরেক্ট মেপে নেওয়া একটু টাফ এই জন্য একটু বাড়াই নিছো পরে যখন ল্যাবে বসে টেস্ট করবা তখন একেবারে বরাবর একশো মিলি নিবা একশো মিলি নেওয়ার পরে সেটাকে আবার নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটে হিট দিবা দেওয়ার ফলে তুমি হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যাড করবা আর সোডিয়াম সালফেট অ্যাসিড করবা এই দুইটা অ্যাড করলে ইমালশনটা ব্রেক করে ক্র্যাক করে ক্র্যাক করলে কি হবে অয়েলটা পানির উপরে ভেসে উঠবে না মানে যদি মিক্সিংটা ঠিক মতো না হয়তো তাহলে তো এমনিতেই অয়েলটা পানির উপর ভেসে উঠতো আমি ইমালসিফায়ার দিয়ে মিক্সিং করতেছি বলতে ওই অয়েলটা ওয়াটার মধ্যে রয়ে যায় এখন যখন আমি এই সালফিউরিক অ্যাসিড আর সোডিয়াম সালফেট ইউজ করবো তখন হচ্ছে অয়েলটা আবার আলাদা হয়ে যাবে মানে পানি থেকে এবং উপরে ভেসে উঠবে ভেসে উঠলে ওই অয়েলটাকে আমি আলাদা ভাবে নিলাম কত মিলি মাপলাম ধরলাম এখানে ভি মিলিমিটার আছে তো একশো মিলির মধ্যে ভি কত পার্সেন্ট এটা হচ্ছে অয়েল পার্সেন্ট আর ওই ভিটা যদি বাদ দিই তাহলে ওয়াটার পার্সেন্টেজটা পাবো ইমাথাটাকে বলছো মানে একশো দশ মিলি ইমালশন নিলা সেখান থেকে একশো মিলি মেপে নিলা মেপে নেওয়ার পর হিট দিবা হিট দেওয়ার পরে দুইটা কেমিক্যাল ইউজ করবে একটা সালফেটিক অ্যাসিড টেন পার্সেন্ট সালফেটিক অ্যাসিড আর একটা হচ্ছে ফাইভ গ্রাম অ্যানহাইড্রেস সোডিয়াম সালফাইড এই দুইটা অ্যাড করলে তোমার ইমালশনটা ক্র্যাক করবে ভেঙে যাবে ভেঙে গেলে তুমি অয়েলটা উপরে ভেসে উঠবে সেই অয়েলটা আলাদা করে নিলা তাহলে একশো মিলির মধ্যে অয়েল কত মিলি আছে সেটা তুমি জেনে ফেলবা বুঝতে পারছি আচ্ছা এটা হচ্ছে মেথড ওয়ান আর একটা হচ্ছে মেথড টু মেথড টু তে হচ্ছে আগের মতো একশো দশ মিলি নিবা ওখান থেকে একশো মিলি মেপে নিবা নেওয়ার পরে দশ গ্রাম তুমি সল্ট ইউজ করতে পারো বা দশ মিলি টেন পার্সেন্ট সালফিক অ্যাসিড ইউজ করতে পারো ইউজ করলে ওটা ভাঙবে ভাঙার পর আগের মতো তুমি উপরে যে অয়েলটা ভেসে উঠছে ওই অয়েল
তাহলে একশো মিলের মধ্যে কতটুকু অয়েল তাহলে পার্সেন্টেজ বের হয়ে আসবে বুঝতে পারছি তোমার্লোমিটারে আমি হচ্ছে যে ড্রাই জোর টা ফেট দিছিলাম সেটার ওয়েট নিব আর ইমালশন এপ্লাইয়ের পর যে বেস্ট জোরটা আছে সেটা আবার ওজন নিব তাহলে দুইটা ওজনের পার্থক্য করলে তো আমি ইমালশন পার্সেন্টেজ পেয়ে যাব বস্তায় আমি যখন এই কোন কারণে এই দুইটা কোন মিক্স হয়ে যেতে পারে না মানে এই পাশের রবিং এই পাশে এবং ওই পাশের রবিং ওই পাশে এভাবে চলে যেতে পারে না চলে গেলে তো কোনের মধ্যে একই কোনে যেটা কটনের কোন সেখানে পলিস্টার ঢুকে যেতে পারে আবার যেটা সিবিসি হওয়ার কথা সেখানে কটনের ইয়ান ঢুকে যেতে পারে আমি যখন ইউবি লাইটে চেক করব তখন দেখবো যেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কটনের কোন সেটা একেবারে পুরোটাই লাল দেখাবে কিন্তু যদি কোনো কারণে পলিস্টার থাকে সেই পলিস্টারটা জল জল করবে মানে সাদা দেখাবে বুঝতে পারছি যখন তুমি ইউবি লাইট ফেলবা আমার যদি বেশি পরিমান অয়েল থাকে ধরো ফাইভ পার্সেন্ট অয়েল ইউজ করছি ইমালশনে তাইলে হচ্ছে ওটা বেশি লাইটটা বেশি ইউ হলো জল জল করবে যদি আমার অয়েল পার্সেন্ট কম হয় যদি ওয়ান পার্সেন্ট হয় তাহলে কম জল জল করবে এই ভিজুয়ালি দেখে বোঝা যায় যে আমার আসলে অয়েল পার্সেন্টটা কিরকম আছে এটা একটা সিস্টেম এটা কি বুঝছো আচ্ছা আর একটা হচ্ছে ময়শ্চার মাপার তোমরা এই যে এফ ওয়াই টি তে ময়শ্চার মাপ ছিল মনে আছে ইয়ারনে বা ফাইবারে ময়শ্চার কতটুকু আছে জি স্যার একটা কোর্স ছিলাম পুরো ই তাপ দিয়ে পানি সব বের করে দিয়ে তারপর ওই দিনে ওভেন ডায়োড দিয়ে আর আর কিছু করছিল এটাই তো করছিল আমার কিছু মনে পড়ে না স্যার আচ্ছা আরেকটা আছে তুমি ইলেকট্রনিক ময়শ্চার মিটার আছে তোমার এই এই ময়শ্চার মিটারে দুইটা হচ্ছে পিনের মতো থাকে সেই পিনটা আমি হচ্ছে বেলের ভিতরে যদি ফাইবারের মাপতে চাই তাহলে বেলের ভিতরে ঢুকাই দেওয়া হয় আর যদি ইয়ান মাপতে চাই তাহলে কোন যেটা আছে কোনের ভিতরে ওই পিন দুইটা ঢুকাই দেওয়া হয় এখন ময়শ্চার কতটুকু আছে এর উপর ভিত্তি করে কি ওর রেজিস্টেন্স ভ্যালুটা চেঞ্জ হয় না মানে কোন ম্যাটেরিয়ালে যখন ময়শ্চার বেশি থাকে তখন তার রেজিস্টেন্স কি হয় ছবি আছে তোমরা খেয়াল করছো কিনা সম্ভবত ড্রফিং চ্যাপ্টারটাতে ধরো একটু বের করি
डिरेक्टलीसेंटे मिटारा मैंनेटेज जुट मारे कटन मारा प्रत्येक छोटे मोटा चिकन सामने ड्रफेम गजाय छोट छोट जैगारेशन लंगेशन ग समाधान <laughs> बंद रोलारे गए जरिए मेटेरियल फलिंग 
বা পিনে আটকে গেছে এভাবে করে জ্যাম লেগে তো মেশিনটা বন্ধ হয়েছে কয়েকবার ধরো দশ তুমি হচ্ছে এক ঘন্টার মধ্যে দেখলে যে দশবার বন্ধ হয়েছে তাহলে এইভাবে করে তুমি হচ্ছ এই দশবার পার আওয়ারে চোখ চোকিং মানে আটকে যাওয়া জ্যাম লাগা এটা কয়বার হয়েছে এভাবে করে তুমি একটা রেজাল্ট বের করতে পারো মানে অবজার্ভ করে যাস তুমি দাঁড়িয়ে থাকলাম মেশিনের সামনে এক ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে থাকলা দাঁড়িয়ে থাকলে দেখলা যে জ্যাম কয়বার লাগছে দেখলে যে দুইবার জ্যাম লাগছে তাইলে তুমি বললো যে টু চোকস পার আওয়ার ঠিক আছে এভাবে করে মেশিন এফিসিয়েন্সি ক্ষেত্রে বের করা যায় আরেকটা উপায় হচ্ছে তুমি কোনো নির্দিষ্ট সময় রাখলা না সময় না রাখলে তুমি র্যান্ডম টাইমস গেলা তো তুমি এভাবে দশবার মেশিনের কাছে গেলা দশবার মেশিনের কাছে যাওয়ার পর দেখলা যে আটবার মেশিনটা রানিং পাইছো দুইবার হচ্ছে মেশিনটা বন্ধ পাইছো তাইলে দশের মধ্যে দুইবার বন্ধ পাইছো তাইলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এর কত এভাবে করে একবার বের করা যায় মানে একটা হচ্ছে তুমি নির্দিষ্ট সময়ে দেখবা মানে এই সময়ের মধ্যে কতবার ল্যাপিং হয়েছে যে এক ঘন্টা কতবার ল্যাপিং হয়েছে আর একটা উপায় হচ্ছে এই তুমি দশবার চেক করতে যাবা দশবারের মধ্যে কয়বার ল্যাপিং হয়েছে দুইটা পাথর কি বুঝছো কি বলছে আচ্ছা এই দুই ভাবে হচ্ছে কার্ডিং এফিসিয়েন্সি বের করা যায় ওই জিনিসটা বলা একইভাবে তুমি যে স্পিনিং ফ্রেম আছে ওইটাও তুমি চেক করতে পারো যে আমি স্পিনিং ফ্রেমে এক ডব 